。昨天我们的车被刮了，今天用了两百块钱在凹凸租车上面租了一辆车。你们绝对想不到两百块钱能租得到一辆奥迪。今天我们就开这辆奥迪去给一个粉丝修车。来看一下车主给我发的视频。绝对是排气管，走，出发。哎，出发，出发！看小兰，终于进到你本人了。小兰，要是我车不坏，都进不到你本人了。你再发动一下，我听一下是不是排气管有问题。小兰，咱们先吃个饭吧。每天看到你视频，都幻想着和你一起吃个饭。真的吗？那我请客。怎么能让你请客呢？必须我请客。走，小兰上车。小兰，你这个声音听到了没有？听到了，就是排气管。好，走，今天带你去吃国际连锁小吃。走，就是这里了，小兰。杀！<笑>小兰是吃鸭腿饭还是鸡腿饭？都可以。要么吃鸭腿饭吧，鸭腿大一点。这鸭腿好像是比鸡腿要大。嗯、小兰，你吃饭的时候真好看。<笑>师傅下雨了，你帮我去拿个纸板可以吧？啊，好的，我现在就给你去找。小兰，今天找你修车不单纯是找你修车，今天还有一份礼物送给你。这是我买给我前女友的，她不和我结婚的，这是我送给你。天哪，这也太贵重了，我不要，还是继续修车吧。好吧，我想想，你开的奥迪，我开的逆风，我这也不算是自备。那你说的是我刚刚开的那个奥迪吗？对呀、啊，那是我在凹凸租车上面租的啊，那是租的，是的，这虽然是租的，但是你这个礼物也太贵重了，我不能要。那好吧，那你帮我看看车吧。再把后面两颗螺丝拆掉就可以了。哎，是不是来听一下就这里响？你帮我去后面扶起来，我把这个看一下能不能倒出来。哦，好的。在这里出不来，出不来，不行，啊，只到这个位置。你这有没有切割机啊？我们给它过开。有的，有的。我现在去给它做一个剖腹产手术。用笔做一个记号，判完了等会装不上去。故障原因就是这个三元催化散掉了，把东西取出来之后，按照原来的位置焊上去就可以了。剖腹产手术已经完成了。这养传感器先给它反过来扭五六圈。你去发动一下试一下。声音没有了吧？这么大个东西搞出来肯定没有的。啊，那今天就辛苦了。那我帮你收一下工具啊。看你车，二点零 T 的涡轮增压的。你到底会不会修车啊？动不动就说我发动机坏了。如果你给我把发动机坏了，孩子找不着怎么办？人打着的。好，那你换吧。老板先用叉车把车厢升起来。今天在这双手套修车。先把电瓶桩头拆掉。马达的螺帽扭下来之后，再给它扭上去。这个大黑斑是可以伸长缩短的。伸长之后，就像工具扳手一样。轻松拆掉一个马达，传动轴拆掉，还好不漏油。这个是升车厢的液压油，要先用力把变速箱顶起来。这个变速箱有点重，等会找个人来帮忙。先吃饭吧，还没有拆下来吗？快了快了，我把饭吃了，马上继续拆。你这个手保护的挺好的，要是哪天不小心被排气管烫了一下，会不会留一个疤呢？小面积的不会
。我之前就被烫过，后来我就学会了戴手套。天水继续拆发动机。这还化油器的。老板说这个化油器比发动机还贵。这脚拆掉，发动机就可以下来了。把那个加长大冰箱给我一下。这个加长的就是省力，螺丝扭松了再把扳手缩短，再顶高一点。进气管，发电机。你怎么都装好了？我还要回家猪一。你还会养猪吗？我不太会，我老公会，我老公是农村的，我也是农村的，但是我不会养猪。这个车今天也修不好，要不你打个车回去吧。把分辨器齿轮磨掉。你为什么给我把新的齿轮磨掉了？不磨掉的话，这个盖子盖不上。你赶紧打车回去吧，我这里装好，我也要下班了。明天一定能发动。这是一个撞坏的冷凝器，我现在已用空调堵漏工具给它堵上了。先放在水里面看一下哪里漏，就是撞坏的这个地方。其实这个冷凝器已经没有修复的价值了。今天我只是想测试一下这个助攻胶能不能粘住这里。这个地方我用磨光机也磨了一个口。粘胶水之前，我们先把表面打磨干净。助攻胶一比一挤出来，然后搅拌均匀，直接就可以粘了。这个地方我用磨光机磨了一条口。我感觉这样子粘更牢一些，然后粘上肉片上面，这上面有点难度。好了，差不多了。这个胶水有个缺点就是干的特别慢，要等二十四个小时。已经过去二十四个小时，胶水干的差不多了。打开空调点漏根据，找到适合的堵头，这个可以，然后卡住接口，把螺丝扭紧就可以堵住了。然后把管子接上打气。气压打了二十五公斤，气压下降了，烦死了！肯定是有地方在漏气。现在把它放到水里面看一下哪里漏。我先看这个地方，再看这个地方，这个地方不漏气，再看一下这个地方，这个地方没有粘住，还是在漏。这个地方应该是没有清理干净，所以没有粘住。所以说我们使用助攻胶的时候一定要打磨干净。昨天有个人来买我的车，他说我的车没有空调，让我给他少两千块钱，你说行不行？那肯定不行呀、啊。那咱们把这个车修好的话，估计要多少钱？指甲服的话一百左右，空调泵的话八百左右，反正不会超过一千块的。那好吧，那赶紧修吧。修空调先上表，红色高压管接上，管子接上打气，先打三十个气压吧。准备一个喷水壶，检查一下膨胀阀接口。压力传感器、冷凝器接口、空调泵表面，再看看压力表，刚刚三十个气压，现在只有二十五个了。能喷水的地方我都检查过了，现在应该是蒸发箱或者空调泵了。这个是空调分段检漏工具，我先检查空调泵，把空调泵两头管子拆掉，一头是连接膨胀阀，另一头是连接冷凝器。这根管子是连接空调泵的，然后拿出工具，找到适合的堵头。把堵头塞进去，塞的时候涂一点润滑油，然后扭紧螺丝，空调管就被堵死了。另一头高压管也要堵上。现在空调泵的两头管子都已经被我堵住了，然后接表打气。使用这个工具，压力最好在十五个左右，压力太大的话，堵头可能承受不住。现在等十分钟，如果压力往下降的话，肯定是空调泵漏。快来看一下，刚刚二十个气，现在只有十五个了。现在我就把空调泵拆掉，然后我就睡在地上，把空调泵拆出来了。拆出来之后就接上表打气，准备好一盆水。快点来看一下，这个离合器摸一下就漏气，摸一下就漏气。问题找到了，就是这个离合器漏。你们觉得是修一下好，还是换一个好呢